మరి ఒకసారి నన్ను అంగీకరించిన పాస్టర్ గారికి వందనాలు మరి సంఘానికి పాస్టమ్మ గారికి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నేను మొన్న దేవుని వాక్యం చెప్పి దిగిన తర్వాత పాస్టర్ గారు అన్నారు అమ్మ మరి ఒకసారి నీ వాక్యం వినాలనిపిస్తున్నది అన్నారు అప్పుడు నేను అన్నాను ఈరోజు భాగ్యలత్మ గారు ఉదయం తొమ్మిది పది గంటల టైం అప్పుడు పద్దు నాకు అస్సలు బాగలేదమ్మా నేను రాలేను అని చెప్పారంట అమ్మ నువ్వు చెప్తావా అన్నది నన్ను నేనేమన్నానంటే భారత చెబుతుంది అన్నప్పుడు భాగ్యలతమ్మ గారు చెప్తే అందరు సంతోషపడతారు కానీ భాగ్యలతమ్మ గారు చెబుతారని ఎదురు చూసేటప్పుడు నేను వెళ్ళి చెప్తే ఏం బాగుంటుంది పద్మ మరొకసారి నువ్వు అక్కడే ఫోన్ చెయ్యి అని చెప్పాను నేను చెప్పిన తర్వాత మరలా ఏమనమ్మా నువ్వు అంత భయపడుతున్నా అందుకు దేవుని వాక్యం చెప్పడా నువ్వు చెప్పగలవా కదా అని అన్నది ఊరుకున్నాను మరలా మూడున్నర నాలుగు గంటలు టైం అప్పుడు నాకు కొంచెం బాగుందమ్మా పద్మ నేను నాకు ఆరేసుకుని వచ్చేస్తాను మేము భయపడబాకు అని చెప్పారు నాకు అనిపించింది ఆ పద్దాలు నాకు కొంచెం భారం తగ్గించేవా అన్న నేను అనటం మాత్రం కానీ మరలా ఐదు గంటలు అయిన తర్వాత నాకు అస్సలు శ్వాస ఆడనంత ఆయాసంగా ఉన్నదమ్మా నేను రాలేను మరేం అనుకోవద్దు అన్నారు ఏమ్మా పాస్టర్ గారి ఫోన్ చేయమంటావా నువ్వు చెబుతావా అన్నారు నన్ను దేవుని వాకింగ్ దేవుడు ఏది ఇస్తే చెబుతారమ్మా కానీ ఒక మాట మాత్రం నాకు గుర్తు వస్తుంది ఏంటంటే ఆ రోజు నేను వస్తూ ఉంటే పాస్టర్ గారు మరి ఒకసారి మీ మాట వినాలి అని అన్నదారు అప్పుడు పై నుంచి దేవుడు ఆమె నని ఉంటారు అందువల్ల మరలా నాకు ఈ రోజు సమయం వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని చెబుతాను అని కనుక నేను చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పానని విసుక్కోకుండా సోదరి సోదరులు అందరూ కూడా దయచేసి మన్నించిన వాక్యాన్ని వినండి అది ఈ రోజు పాట విద చదివారు మనకి చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మొదలు పెట్టుకుందాం మహోన్నతుడు అయిన మా తండ్రి మహిమ గలని పరిశుద్ధ నామమునకు అనేక వందనములు చెల్లించుచున్నాము నాయన ప్రభావాన్ని ఏర్పాటు చేయ కార్యములు మనుష్య దృష్టికి గోచరము కావు అవి హృదయమునకు అర్థమును కావు నాయన ఏ సమయమందు ఎవరిని ఏ విధముగా ఏర్పాటు చేసుకున్నా అది నీకు తెలియను తండ్రి నీకే వందనములు ప్రభా నీ కృప చొప్పున నన్ను ఇక్కడ నిలవబెట్టి ఉన్నావు తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా తండ్రి వాక్యము నేను చెప్పుచుండగా నోటి మాటలు హృదయ ధ్యానం అంగీకారముగా చేసుకొని వినుచున్న బిడ్డలందరికీ మేరుకరముగా నీకు మహిమకరముగా ఉండునట్లుగా ఆ మొదటి నుంచి చివరి వరకు నీ కృపతో నింపి ఆత్మ నడిపింపు దయచేయమని యేసునాథుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె మరి మనం ఇప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుంచి తొమ్మిది వచనాల వరకు చదువుకున్నాము మనం క్రీస్తు శ్రమ ధ్యానాలు చేస్తున్నాం ఇది మనం తొమ్మిదవ రోజు అనుకుంటాను మరి అందులో మాటలే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మాటలు ఎప్పుడు కూడా క్రొత్తగానే ఉంటాయి చదువుతుంటే అందుకే దావీద్ మహారాజ్ అంటున్నాడు అవి తేనెల కన్నాను జుంటు తేనెల ధారల కన్నాను మధురమైనది అని కనుక మధురమైన వాక్యాలు ఏదైనా బాగుంటే మళ్ళీ తింటే బాగుండి అనిపిస్తుంది కనుక అదే వాక్యాన్ని మరొకసారి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం రోమా పత్రిక ఐదో వచ్చిన తొమ్మిదో వచ్చినలో మాట కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతి మంతులముగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రతలను రక్షింపబడుదుమో ఆయన రక్తము వలన యేసు రక్తము ప్రతి పాపముల నుండి విడిపించున అని మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా పెద్దాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి బైబిల్ చదువుతున్న వారు చాలా శ్రమకాల ధ్యానాలు కూడా గడిపి ఉంటారు ప్రతిసారి శ్రమ కాలంలో మనం మాట్లాడుకున్న యేసు రక్తముల గురించి ఆయన పాపం మనకి పశ్చాత్తాపం కలుగు చేస్తుంది మనకి పరలోక అనికి పోవటం మార్గాన్ని చూపిస్తుందని మనం ఎప్పుడు కూడా చదువుకుంటున్నా ధ్యానిస్తున్నాం అదే మాట మరలా ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన రెండు కలిపితేనే పరిశుద్ధ గ్రంథం అనపడుతుంది ముందు మనకు పాత నిబంధనలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిర్గమాకాండంలో యహోవా దేవుడు మోసేకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు అన్నీ కూడాను ఎందుకంటే యాజకులను నిర్మించటము ఆ యాజకుల దగ్గరికి బలి పశువులను తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని వధించి రక్తముల బలిపీఠం కింద ప్రోక్షించి మరి ఆ యాజకుని యొక్క ఎవరి యొక్క పాప పరిహారార్థం చేస్తున్నారో వారి కుడి చెవికి కుడి బొటన వ్రేలికి కుడి కాలు బొటన వ్రేలికి రా చమరటము ఈ విధంగా ఉంటూ ఉండేవి అప్పుడు యాజకులైతే ప్రతి సంవత్సరము కూడా చేసేవాళ్ళు ఆ బలులు పరిశుద్ధ స్థలములో మరైతే ఇప్పుడు మనకు వచ్చినట్టు ఈ యాజకుడు మన ప్రధాన యాజకుడు ఈయన ప్రధాన యాజకుడు వారు అప్పుడైతే లేవీ గోత్రం నుంచి వచ్చిన వారే గోత్రీకులు వారు 
ఆ గోత్రాలకు చాలా స్థార ఉంటుంది బైబుల్లో కూడా ఇప్పుడు మీ గోత్రం ఏంటంటే వీళ్ళు కులాల గోత్రాలు అడుగుతున్నారని మనం అనుకుంటాం కానీ నేను మరి చాలా గోత్ర పన్నెండు గోత్రాలు యువకబు వంశంలో నుంచి వచ్చినట్టే కాబట్టి గోత్రకర్తల పేర్లు కూడా ఉంటాయి నాకు అనుకుంటాను వాళ్ళకి ఎంత ఆధిక్యత పరలోక పట్టణపు గౌనుల మీద రాసి పెట్టారు వాళ్ళ పేర్లు అని నేను వారి స్వాస్థ్యం ఏమి పంచి పెట్టలేదు ధన్యులు వారికి ఏ స్వాస్థ్యం లేదు దేవుడే వారి స్వాస్థ్యం అనమాట ఇంకా వేరే మన పొలాలు స్థలాలు అలాంటివి అనుకుంటాంగా నేను ఆ చక్కని మాట రాసి ఉంటుంది అక్కడ లేవీల స్వాస్థ్యము నేనే అని అటువంటిప్పుడు అహరోనుని ఆయన యాజకుని ఎన్నుకున్నారు అహరోను తదనంతరం అహనోరు కుమారుని అంటే ఎలియాజర్ ఎన్నుకున్నారు ఈ విధంగా క్రమంగా మారుతూ వస్తూ ఉన్నాయి మనకి హెబ్రి పత్రికలో చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఈయనని ప్రభు అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తుని ప్రధాన యాజకునిగా ఎన్నుకున్నారు ఆయన ఏ గోత్రము లేనివాడు మెల్కీ సెదువు క్రమము చొప్పున అని ఉంటుంది అక్కడ ఈ మెల్కీ సెద అనేది క్రొత్త నిబంధనలోనే కాదు పాత నిబంధనలో మరి లోతు యొక్క ఆస్తిని అంతా కూడా తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు వారితో యుద్ధం చేసి జయించి తమ్ముని ఆస్తిని తెచ్చిన అబ్రహామునకు మెల్కీ సెదకు వచ్చి రొట్టెను ద్రాక్షారసమును ఇచ్చినని మనం ఆది కాండంలో చదువుతూ ఉంటాం అంటే మెల్కీ సెదక అనాది మన పాఠంలో మనం చెప్పుకున్నాయి ఆయన ఎప్పుడంటే అనాది సంకల్పం చొప్పున భూమికి పునాదులు వేయక ముందే ఉన్నవాడు మన ప్రభు అని చెప్పుకున్నాం ఆ మెల్కీ సెదక అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆయన మెల్కీ సెదు క్రమము చొప్పున వచ్చిన వాడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని చెప్పుకుంటున్నాం ఆ క్రీస్తు ఆనాడు గొర్రెల వలన మేకల వలన అవి మానవులు కావు గానీను జంతువులు జంతువుల రక్తం ఎప్పుడు కూడాను మానవుల యొక్క పాపాలను తీసివేయలేదని దేవుడు తనను ఎంతగా ప్రేమించాడో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించానని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి తన అద్వితీయ కుమారుని మనకు బలిగా అర్పించడానికి పంపించారు కాబట్టి ఆయన రక్తం మనకి ఆయన రక్తం ఏంటండి హనుమానమే లేదనమాట నీతి మంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడదుము ఉగ్రతర అనేది తెలుస్తుంది మనకి ఉగ్రత అనేది కోపం మహాకోపాన్ని ఉగ్రత అని అంటా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ విధంగా తీర్చబట్టడానికి వచ్చారని మరి పరిశుద్ధుడు అయినంటే పౌలు రోమేలకు రాస్తూ రాస్తున్నాడు మరల కొరింతి పత్రికలో కూడా ఐదో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చినలో ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి ఎగినట్లు పాపం ఎరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేసాను ఎందుకైనా రక్తాన్ని వచింపబడ్డారు ఎందుకు వచ్చారు అంటే పాపం ఎరుగని ఆయన ఎందు ఏ పాపము లేదు మరి మొన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవరు నిరూపించగలరని ఒక సవాల్గా చెప్పగలరంటే వారు ఒక్కరే యేసు ప్రభు ఆయనలో ఏ పాపము లేదు కానీ మన పాపాలనే తీసివేసి ఆయనతో ఆయన నీతి మనకు వచ్చేటట్లుగా ఆయన మన పాపాల కొరకు ఆయన రక్తమును చిందించారు అని చెప్తా ఉంది మరి వ్యూహాన ఒకటో అధ్యాయం పత్రికలో ఏడవ వచ్చిన అంటాడు ఆయన వెలుగులో నున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనం ఆయనతో సహవాసము కలవారమయ్యందుము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపముల నుండి మనలను పవిత్రుడుగా చేయును ఆయన వెలుగులో నున్న ప్రకారము ఆయన ఏమై ఉన్నారు వెలుగై ఉన్నారు అది వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చిన కానీ అది లోకము గ్రహించలేదు అని అంటున్నాం కదా అది ఎందు వాక్యం ఉంది వాక్యమే వెలుగై ఉండెను ఆయన వాక్యంలో మనం నిలిచి ఉంటే ఆ వెలుగులో ఆ వాక్యపు యొక్క నడకలో మనం నడిచి ఉంటే ఆయనతో మనము అన్యోన్య సహవాసము కొంచెం అప్పుడప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు వేరు ఎక్కువ మిత్రులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు అని అంటూ ఉంటాం కదా అలాగా మనం దేవుళ్ళు ఉన్నప్పుడు చాలా అన్యోన్య సహవాసం కలివారుగా ఉంటామని చెప్పేసి వ్యవహారం రాసిన మొదటి పత్రికలో చెప్తూ ఉన్నారు తర్వాత పేతురు కూడా అంటున్నారు ఒకటో పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచ్చంలో ఆ స్వాస్థ్యము పరలోక మందు భద్రపరచబడి ఉన్నది ఏ స్వాస్థ్యము మనకి ఈ లోకంలో స్వాస్థ్యాలు ఉన్నాయి ఎందా చెప్పుకున్నా పన్నెండు గోత్రాలు లేవీనికే లేదు కానీ గోత్రము స్వాస్థ్యము అందరికీ ఉంటూ ఉంటాయి అని కానీ మన స్వాస్థ్యాన్ని ఆయన పరలోక మందు భద్రపరుస్తున్నారంట ఆయన కాపలాగా వస్తున్నారనమాట మన ఇంటిని కాపలా గాయటానికి మనం పెట్టుకుంటాం సెక్యూరిటీని అంటే మన దేవుడు మనకు సెక్యూరిటీగా ఉండి అక్కడ మనకు కాపలా కాస్తున్నారు మన స్వాస్థ్యాన్ని పేతురు రెండో అధ్యాయంలో ఏం చెబుతున్నారంటే ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనము స్వస్థత నుండి తిమి మనకు నడినెత్తి వరకు అరికాలు వరకు కూడా మనకు పాపముతో నుండి పాప రోగంతో ఉన్నటువంటి వారు మేము చూస్తూ ఉంటాము అయితే 
ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనం ఏమయ్యామంటే ఇప్పుడు స్వస్థ పొంది ఉన్నాం చాలా ఆరోగ్యవంతులు అనమాట మనం ఇప్పుడు అయితే హెబ్రియ పత్రిక పత్రికలో అంటే పౌలు హెబ్రీకులు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చలో అంటారు వారు ఏ దేశం నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకం ఉంచుకుని ఎడల మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలిగి ఉండును మనం ఏ దేశం నుంచి వచ్చాము మన మనం ఎవరం కూడా మనమేమో ఇండియా నుంచి అమెరికా నుంచి అమెరికా నుంచి అటు వచ్చిన వాళ్ళం కాదు మన దేశము పరలోకమని మనం అంటున్నాం మనం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా పాడుతూ ఉంటారు కదా పరదేశలము ప్రియులారా మనం పురం ఇది కాదు ఇప్పుడు అని అలాగా మనమంతా కూడా పరదేశం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం దేవుని దగ్గర వచ్చాం వచ్చామన్న సంగతిగా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఉంటే నిత్య జీవితంలో మనం వెళ్ళటం కూడా చాలా తేలికగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి హెబ్రీలకు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు అంటూ ఉన్నారు అదే హెబ్రీ పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన అంటున్నారు నిలువరమైన పట్టణము మనకు ఇక్కడ లేదు గాని ఉండబోవు దాని కోసం ఎదురు చూచుతున్నాము నిలువరమైన పట్టణం ఎవరు కూడా శాశ్వతంగా ఈ లోకం మీద ఉండము మనము ఉండమని మనందరికీ తెలుసు తెలిసినప్పటికీ జీవిత కాలం అంత ఇక్కడ అంత కాలం నాది నా అమ్మ తనది నా బిడ్డలు నా ఇల్లు నాది అనేటువంటి దాంతో మనం జీవిస్తా ఉన్నాం మానవులము మానవ బలహీనత కానీ దాన్ని కూడా పోగొట్టుకు మనం ఉండాలంటే మనం వచ్చిన స్థలాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఉంటే మన పట్టణం ఇది కాదు మనకు పరలోకం అనేది వచ్చాం కాబట్టి అక్కడ వెళతాము అని దాని కొద్ది ఎదురు చూస్తూ ఉంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎదురు చూస్తూనే ఉండాలి ఇప్పుడు నా సమయం ఎప్పుడో నాకు తెలియదు నేను అనుకుంటూ ఉంటాను మా పిల్లలతోటి అమ్మ ఉంటే మీతో ఉంటాను పోతే నాకన్నా ముందు పోయిన నా పితరులు ఉంటారు వాళ్ళతో ఉంటా కానీ నేను ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండను అంటాను ఆ విశ్వాసంతో మనం జీవించేటప్పుడు మనకు ఏ విధమైనటువంటి మనోవ్యాకులత అనేది ఉండదు అని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది కొరి రెండో కొరించి ఐదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినలో భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదియు నిత్యమైన నివాసము పరలోక మందు మనకున్నదని ఎరుగుదము నిత్యమైన నివాసము మనకు పరలోకలో ఉన్నదమని మనం అందరం ఎరిగి ఉన్నాము దాని కొరకే మనం ఈ యొక్క ఆరాధనలు స్థుతులు స్తోత్రములు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా ఉంటాం మనము దిగంబరులు గాక వస్త్రము ధరించుకున్న వారిగా కనపడుదము దిగంబరత్వం ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి మన నిన్న మన చిన్న పాస్ట్ గారు చెప్పారు నిన్న చెప్పిన ఒక సోదరుడు కూడా చెప్పారు ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము పాపము వలన వచ్చింది దిగంబరత్వము ఆదామా నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అని పిలిచినప్పుడు ఆదాం చెబుతున్నాడు నీవు నన్ను పిలిచినప్పుడు తోటలో దిగంబరినై చెట్టు చాటున నుంటిని ఎప్పుడు వచ్చింది దిగంబరత్వం దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించినప్పుడు దిగంబరత్వం వచ్చింది అందుకనే మనము దిగంబరత్వాన్ని కనపడకుండా ఉండటానికి వస్త్రాన్ని ధరించుకుందాము అని అంటున్నారు భయపడి దాగుకొంటిని అనను అందుకని ప్రకటన గ్రంథము పదహార ఉద్యోగం పదహార వచ్చినలు అంటారు ఇదిగో నేను అప్పుడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఆదాముకు వచ్చు వేళ తెలుసు సాయంకాల సమయంలో వచ్చేవాడు ఆ సమయం కూడా తెలుసు తెలిసి దాక్కున్నాడు ఆయన కానీ ప్రభు వారు ఇక్కడ పదహా ప్రకటన గ్రంథం పదహారు పదహారులో చూస్తున్నారు ఇదిగో నేను దొంగ వలే వచ్చుచున్నాను తాను దిగంబరుడుగా సంచరించుచున్నందున జన్లు తన దిశమల చూతురేమో అని మెళుకువగా ఉండి తన వస్త్రము కాపాడుకునివాడు ధన్యుడు మెళుకువ కలిగి ఉండేవాడు ధన్యుడు మెళుకువగా ఉన్నటువంటి వాడు వస్తాడు అని చెప్పేసి వస్తున్న శబ్దం విని తన వస్త్రాన్ని కాపాడుకుంటాడు కాబట్టి దిగంబరత్వం ఉండదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఉండమని అయితే మనుషు కుమారుని ఎదుటి నిలవబడటానికి శక్తి గల వారు అనట్లు ప్రార్థన చేయచ్చు మెళుకువగా ఉండడని లోకా భక్తుడు చెబుతున్నాడు ఆ మెళుకవ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రార్థన వల్ల వస్తుంది ప్రార్థన చేయచ్చు మెళుకువగా ఉండడి మార్కు సువార్తలు రాస్తున్నారు పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చలో మీరు సోదరులో ప్రవేశించకుండానట్లు మెళుకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి శోధన వలన శోధించబడ్డాడు సాతాన్ చేత అవ్వమ్మ మరి పండు తిన్నది దిగంబరత్వాన్ని పొందింది అట్టి శోధనలు మనకుండా రాకుండా ఉండాలంటే మెళుకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి ప్రభువారు గెస్సెం అనే తోటకు వెళుతున్నప్పుడు తన ప్రియమైన ముగ్గురు శిష్యులను తీసుకొని వెళ్ళి రాతి వేత దూరం అవకడకు వెళ్ళి వీరి ముగ్గురిని ప్రార్థన చేయమనే చెప్పి వెళ్ళారు వరం చేశారు నిద్రపోయారు 
ఆయన వచ్చి మీరు కొంచెం సేపు అయినా మెళుకుతో ఉండలేరా అని కూడా అడిగాడు చెప్పినప్పుడు అడుగుతున్నాడు శోధనలో ప్రవేశించకుండానట్లు మెళుకుతో ఉండి ప్రార్థన చెయ్యుడి అని అందుకే మరి చాలా భక్తులు జనకరణ్ గారు మీ అందరికి తెలుసు ఆయన అంటారు శోధనలను జయించినాచో భాగ్యవంతుడవు జీవ కిరీటం మోయువేళా ఎంత సంతోషమో జీవ కిరీటం మోయువేళా ఎంత సంతోషమో సోలిపోవలదు మనస్స సోలిపోవలదు నేను ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశానో నాకేం వచ్చిందని మీరు ఎప్పుడు అలసట పడొద్దు జీవకిరీటం ఇస్తాడు దేవుడు ఆ జీవకిరీటం మోసేటప్పుడు మీకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నాకు ఆ మాట చాలా సార్లు నేను ఊరిని పాడుకుంటా ఉంటాను నాకు వచ్చినటువంటి దానిని బట్టి అందుకని చెప్పేసి ఈ యాకో పత్రికలు అంటున్నారు ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చలో శోధన దహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలచిన వాడై ప్రభు తను ప్రేమించిన వారి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటము పొందును శోధన జయించిన వాడు ధన్యుడు శోధనకు నిలిచిన వాడైతే ప్రభు తన్ను ప్రేమించిన వారికి ఇచ్చే వాగ్దాన ప్రకారంగా జీవకిరీటాన్ని పొందుతారని చెప్పేసి మరి వ్రాయబడంత పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మాటలు ఇవన్నీను హెబ్రి పత్రికలో పదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చూస్తే వారి పాపములను వారి అతిక్రమలను ఇక ఎన్నటికీ జ్ఞాపకము చేసుకొనను ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేస్తూ మరి ఆ యొక్క దిగంబరత్వం కనపడకుండా నిత్యము వెలుగుబాటులో నడుస్తూ ఆయన యొక్క చిత్తానుసారంగా నడిచినప్పుడు వారి పాపములను వారి అతిక్రమములను ఇక ఎన్నటికీ జ్ఞాపకము చేసుకోనని చెప్పేసి చెప్తున్నారని హెద్బ్రీ పత్రిక పదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో ఒక వాక్యము అదే అధ్యాయం ఇరవై ఒక వచనంలో కూడా ఇరవై ఆరో వచనంలో బుద్ధి పూర్వకముగా పాపము చేసిన ఎడల పాపమునకు బలి ఉండదు గాని న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుచు విరోధులను దహించవు తీక్షమైన అగ్ని యొక్క ఉండును ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి భయముతో ప్రార్థించి వాక్యాన్ని అనుసరించి నడిచి ఆయన చేత నీతి మంతులుగా తీర్చబడినప్పుడు మనకు ఆయన ఆయన చెప్పారు ఇందాక మనం మన కొరకు ఆయన కాపలా కాస్తూ పరిశుద్ధ పట్టణాన్ని ఉంచానని అలా కాకుండా తెలిసి ఉండి తెలియని చెప్పు తప్పుకు క్షమాపణ ఉంటుంది కానీ తెలిసి చేసి దానికి క్షమాపణ ఉండదని సాధారణంగా మనం మాట్లాడుకునే మాటలు ఆ విధంగా అందుకని మరి హెబ్రి పత్రం రాసి బుద్ధి పూర్వకముగా మనం పాపం చేస్తే తప్పు అని తెలుసు ఇప్పుడు మనం ప్రతిరోజు టీవీలో కూడా చూస్తున్నాము ఆ నిర్భయ కేసు అని వాళ్ళందరికీ తెలియదా అది తప్పు తప్పు శిక్ష వస్తుందని తెలుసు కదా తెలిసి చేశారు అప్పుడు వాళ్ళు మరణానికి పాత్రలు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని అప్లికేషన్లు ఆయన మరి మన రాష్ట్రపతి పెట్టుకుంటున్నారు హైకోర్టులకు వెళ్తున్నారు సుప్రీం కోర్టులకు వెళ్తున్నారు ఆ శిక్ష ఈ శిక్ష అంటున్నారు కానీ తప్పించుకొని కలుగుతున్నారా మరలా అని ఇరవయో తారీఖున వారి ఉరి శిక్ష అమలని రాస్తున్నారు కదా అలాగే తెలిసి గనక మనం పాపం చేస్తే మాత్రం ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనను సహించకుండా ఆయన న్యాయపు తీర్పుతో మనకి ఆయన అగ్ని ఇక మనకు ఉంటుంది అని చెప్పేసి వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అందరం కూడాను ఆ క్రీస్తు యొక్కకు వెళ్ళడానికి ఆయన ఎలా ఉంటారు క్రీస్తు వారు సమీపిం ఇంతకు ముందు అయితే వచ్చారు రెండు వేల సంవత్సరంలో పసిబాలుడుగా వచ్చారు ఆ బాలుడుగా రేపు రాడు ఆయన గర్జించు సింహం అలే ఉంటాడని కొద యుధాగోత్రపు సింహము ఆ సింహంగా వచ్చేటప్పుడు ఆయన సమీపింపరాన్ని తేజస్సులో ఇప్పుడు నివసిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అమరత్వము కలగా ఉన్నాడు అమరత్వం అంటే ఎప్పుడు కూడా జీవించినది వెటర్నటి స నిత్య జీవము అటువంటి దాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆ దేవుడు మరి అందుకని ఏసన్న గారు ఒక పాట రాస్తూ అంటారు సమీ సమీపంపరాని తేజస్సులో నివసించు నా ఏసయ్య అని చెప్పి పాట మొదలు పెడుతూ జయించిన వారితో కలసి నీ సింహాసనము నేరగా ఎవరికి తెలియని ఓ క్రొత్త పేరుతో నన్ను పిలచిన ఆ శుభ వేళ ఏమౌదునో నేనేమౌదునో 
ఆ ప్రభు వారు కనుక మనల్ని ఆదరించి ఆ రక్తలో కడిగిన బిడ్డలని చెప్పి కానీ మనం తీర్చితే ఆ సమీపించరాని తేజస్సులను నివచించినట్టు ఆ ప్రభు ఒక క్రొత్త పేరుతో మనల్ని పిలుస్తారంట పిలిచినప్పుడు మనకు కలిగే ఆనందానికి మనం చెప్పలేము అందుకే ఆయన పెర్గంలో ఉన్న సంఘప దూతకి లాగు రాయమని చెప్తూ చెప్తారు జయించిన వానికి మరుగయ్యన్న మన్నాను భుజింప నిత్తును మరి అతనికి తెల్ల రాతి నిత్తును ఆ రాతి మీద చెక్కబడిన ఒక క్రొత్త పేరుండును అది పొందిన వానికే గాని మరి ఎవరికి నీ తెలియదు అని చెప్తారు టీవీలో కొంతమంది ప్రసంగికులు చెప్పేటప్పుడు నేను వింటూ ఉంటాను తెల్లరాయి అంటే కొన్ని దేశాల్లో ఒక విజయం పొందినటువంటి వాళ్ళకి లేదా కోర్టులో గెలిచిన అటువంటి వాళ్ళకంట ఒక తెల్ల రాయి ఇస్తారంట వాళ్ళు విజయపు గుర్తుగా అది ఆ రాయి కలిగినటువంటి వాళ్ళ చాలా ఆధిక్యత ఎక్కడికన్నా వెళితే కొనటానికి కూడా వాళ్ళ ప్రత్యేకత అవన్నీ ఉంటాయి అంట అటువంటి తెల్ల రాతి నిత్తుని అంటున్నాడు ఒట్టి రాయి కూడా దాని మీద పేరు కూడా ఉంటుందంట అది ఎవరు పొందుతారో ఒకవేళ పాస్టాయి గారు పొందితే పాస్టాయి గారి పేరే ఉంటుంది నా పేరు నీకు ఎవరు రాజులు నాకు తెలియదు ఎవరు రాశారు నాని ఆ విధం నుండి రాతినిచ్చి మన నందరిని కూడా ఆయన ఆయన సన్నిధానంలో నిలవబెట్టుకుంటారని చెప్తున్నారు దానిని పొందటానికై మనం అందరం కూడా ఈ సిల్వర్ ధ్యానాలు ఆచరిస్తూ ఉన్నాము అందుకే ఒకటో తిమోతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిత్రంలో చదువుకున్నప్పుడు అదే పత్రికలో ఐదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చినలో నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకున్నటకు ప్రయాసపడుము ఈ వేటి సంపాదించుకోవడానికి మరి ప్రయాసపడే మన ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఇలా ఒక సంబంధంగా మా ఇంట్లో కూడా ఇంటి పనులు చేసుకోవడానికి వంట పనులు చేసుకోవడానికి లేకపోతే భర్త అయితే లేదు ఇంటిని ఏ విధంగా పోషించాలని సంపాదన కొరకు ప్రయాసపడుతూ ఉంటున్నారు అది మానవుల యొక్క విధి ఎందుకంటే దేవుడు సృష్టిలోనే పురుషుడు కుటుంబాన్ని పోషించమని స్త్రీ బిడ్డలను కష్టం తగ్గానమని చెప్పాడు కాబట్టి చేయటం మాత్రం అది తగినదే కానీ దేవుడు వాటితో పాటు వీటి కొరకు కూడా ప్రయాసం అని చెప్తున్నారు ఏమంటే నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకునేటకు ప్రయాసపడుము వీటిని మనం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారిని ఒకవేళ మనం ఏదైనా పొరపాటున తప్పు చేసి ఉంటే ఒక నిమిషం మాత్రం మేము ఏమైనా కోపపడినా గానేను అందుకే భక్తుడు అంటాడు దావిదు మహారాజు ముప్పై కీర్తన ఐదవ అధ్యాయంలో ఆయన కోపము నిమిషం మాత్రం ఉండును ఆయన ఆయుష్ కాలం అంతయ్యో ఆయన యొక్క ప్రేమ శా ఉంటుంది ఇరిమియా గ్రంథంలో కంటాడు ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుతున్నాను అని అటువంటి శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించేటటువంటి తండ్రికి మనం బిడ్డలు అయి ఉన్నాము అది ఎంత గొప్ప ధన్యత యహోవా దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు అంటున్నారు మరి ఆ ధన్యుల సంఖ్యలో మనం లెక్క పెట్టబడి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ధన్యతను మనం ఎప్పుడు కూడా తలంచుకుంటా ఉండాలి అది ముప్పై మూడో కీర్తనలు అంటాడు యహోవా తనకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకునులు ధన్యులు తన స్వాస్థ్యంగా ప్రభు వారి ఆస్తిగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి జనులు ధన్యులు అందుకే దావీద్ మహారాజ్ అంటూ ఉంటారు ముప్పై రెండో కీర్తన ఐదో వచనంలో నా దోషమును కప్పు కొనక నేదుట నా పాపమును ఒప్పుకొనుచున్నాను మన హృద మనం ఎవరైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని ఇంకెవరికైనా తెలుసుద్దేమో మన ఇంట్లో ఏదో పొరపాటు మనం పక్కింటాలా తెలుస్తుందని భయపడతా ఉంటాం కానీ దావీద్ మహారాజు అంటున్నాడు నా పాపమును కప్పు కొనక ఒప్పుకొనుచున్నాను అని ఆ చెప్తా ఆయన అంటాడు అందుకని ఆయన దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉంటాడు దేవాయందు శుద్ధ హృదయమో కలుగచేయు నిసన్నిధానములో నుండి నన్ను త్రోసి వేయకు నీ పరిశుద్ధాత్మాను నాయోద్ధనుండి తీసి వేయకు ఆ విధంగా ఆయన తప్పు చేసిన తర్వాత నీ యొద్ధని నా తీసివేయొద్దయ్యా నీ పరిశుద్ధాత్మ నాలోని తీసివేయొద్దయ్యా దృఢమైన మనస్సు నిచ్చి నీ యొద్ధ నన్ను నిలుపుకో ప్రభ అని చెప్పేసి దావీది మహారాజు పశ్చాత్త పడుతూ నా పాపంలో నేను కప్పు కొనకుండా నీ ముందు ఒప్పుకొనుచున్నానని చెప్పి ఆయన కీర్తన రాస్తూ ఉంటాడు 
మరి యోగ గ్రంథం కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా పరలోక సంబంధం అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన వేదనలోను బాధలోను స్నేహితులైన విడనాడారు తన భార్య కూడా దేవుని తిట్టి పోవయ్యా ఎందుకు వచ్చిన దేవుడు అని చెప్పింది స్నేహితులను మంచివాడవైతే నీకు ఎందుకు కష్టం వస్తాయి అన్నారు అప్పుడు యోగ అంటున్నాడు పంతొమ్మిది అధ్యాయ ఇరవై ఐదు వచ్చినలో నా విమోచకుడు సజీవుడు అని యు నన్ను విమోచించేవాడు సజీవుడు తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలచుందని యు నేను ఎరుగుతున్నాను పరలోకంలోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు కానీ ఆయన భూమి మీదకి వస్తాడు భూమి మీద నిలుస్తాడు నేను ఎరుగుతును ఆయన చెబుతున్నారు ముందుగా అందుకే ప్రకటన గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం చివరిలో మనం చూసినట్లయితే పరలోకమందు గొప్ప శబ్దములు వినపడేను అవేమనగా ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యములైన క్రీస్తు రాజ్యమును ఆయన అని ఉంటుంది మీరు గ్రంథాలు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసి చూసుకోండి నేనంటే గబ్బా చెప్పేస్తున్నాను అంటే ప్రభు వారి భూమి మీదకి వస్తారు ఆ వచ్చినప్పుడు కలిగినటువంటి శబ్దాలు పరలోకంలో ఉంది ఏం నేను చెప్పుకుంటున్నారంట ఈ లోక రాజ్యము ప్రభు రాజ్యమును క్రీస్తు రాజ్యమును అయ్యిందని కాబట్టి మన నిరీక్షణ అంతా కూడా మన ప్రభు వారు వస్తారు మనల్ని పరిపాలిస్తారు తనతో పాటు మనల్ని తీసుకొని వెళ్తారని చెప్పి మన నిరీక్షణ ఆ నిరీక్షణతోనే మనం ధ్యానాలు చేస్తూ ఉంటున్నాము నిలచి ఉండదురు అని చెప్తున్నారు తర్వాత రెండవ జన్మవృత్తాలంతల గ్రంథం మనం చూసినట్లు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వచ్చంలో మీ దేవుడు అని యహోవారు నమ్ముకొనడి అప్పుడు మీరు స్థిరపరచబడుదురు ఎప్పుడు స్థిరపరచబడతాం మనం భూమి మీద ఉంటాము ఆయన తీసుకెళ్తారు అనుకుంటే ఇప్పుడు మా పద్మ చెప్పింది వాళ్ళ ఇంట్లో మా మాయలు కూడా అన్ని దేవతలను ఆరాధిస్తారు అని నాకు ఆరుగురు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు దేవుని పిలుపుని అందుకొని వెళ్ళారు అందులో ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురులో ఒక తమ్ముడైతే ఎంతో దేవుని ఆరాధించే బిడ్డడే ఆయన ప్రతి ఆదివారం కూడా కుటుంబంతో వెళ్ళేవారు అన్స్పెక్టెడ్ గా యాక్సిడెంట్ లో పోయాడు ఇప్పుడు ఆయన పోయిన ఆయన తమ్ముడు బిడ్డలు అందరూ కూడాను దేవుని ఆరాధించుతూనే దేవునిలోనే నిలిచి ఉన్నారు కానీ అన్నయ్య చనిపోయిన తర్వాత అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి మరి యొక్క వారి భక్తి విశ్వాసం అన్ని కూడా పోయి వారు మరలా హిందూయజంగానే ఉన్నారు ఇంకొక తమ్ముడు కూడా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు కూడా అలానే ఉన్నారు మా ఇంట్లో నత్త ఎప్పుడు అస్సలు అగ్ని ఆరదత్త మాకు ఎప్పుడు హోమం ఉంటూ ఉంటది మా ఇంట్లో అని చూద్దాం అమ్మాయి నాకు వచ్చి కానీ తెలియబడని దేవుడు అనుకోడు ఉన్నాడమ్మా హిందూ కాకుండా ఆయన మన దేవుడని నేను చెప్తాను వారు అంగీకరించని అరే అంగీకరించి ఏథేన్స్ పట్టణంలో దేవుడు ప్రభు చెప్పారు కదా తెలియబడని దేవునికి అని మీ ఆరాధనలన్నీ మన నానమ్మ గొలిచారు కదా మన వారసత్వం అనుకోండి అది యేసు ప్రభే దేవుడని మీరు ఆరాధన చేయించండి అని చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడున్న తమ్ముళ్ళలో ఒక తమ్ముడు ఇటు చేయడు అటు చేయడు ఏ ఆరాధన చేయడు ఒక తమ్ముడు హిందూయిజంలోనే ఉంటాడు ఇంకో తమ్ముడు దేవుని ప్రార్థిస్తాడు కానీ మా ఆడపిల్లలు మేము ముగ్గురు అక్క గానీ చెల్లి గానీ నేను గానీ నేను మధ్య దాన్ని ఆ అక్క కొడుకులు కూడా హిందువులు గానీ ఉన్నారు చెల్లి కొడుకు అయితే మాత్రం చాలా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంగతుల్లో కూడా ఉండేవాడు అటువంటి బిడ్డడు వివాహ సమయంలో ఒక నేనే వెళ్ళి చూచాను అమ్మాయిని క్రైస్తవ్యం సేకరించినటువంటి అమ్మాయి కోడలుగా వస్తే బాగుండదు అని కెళ్తే అమ్మాయి బాగుంది ఒప్పుకున్నాక ప్రతిదినం ఆ అమ్మాయి ఉదయానే వాక్యాలు పెట్టేదట గుడ్ మార్నింగ్ అని మీ పెళ్లి కాకముందే అందువల్ల ఆ అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు బాప్తిష్టం పొందాడు బాప్తిష్టం పొందిన బిడ్డని దేవుడు ఆపలేదు క్రైస్తవ సంఘంలో నేను ఉండాలని ఉద్దేశంతో తాను పని చేస్తూనే మరి బెరాకా మందిరంలో ఏసుపాదం గారు మీకు తెలిసినట్టు దగ్గరు వారి దగ్గర వెళ్ళి కొంతకాలం ఫాస్ట్ ట్రైనింగ్ చేసి ఇప్పుడు ప్రతి ఉదయం బ్లెస్ మై నేషన్ అని చెప్పి మన దేశస్తులందరూ క్రైస్తవులు కావాలని ఉద్దేశంతో ఆరున్నర నుంచి ఏడు గంటల వరకు ప్రార్థన చేస్తాడు ఎవ్రీడే ప్రార్థన చేస్తాడు అనమాట ఆ విధంగా దేవుడు ఒక్కొక్కళ్ళని మా తల్లి ప్రార్థనల వల్ల కొంతమంది అయ్యారు కొంతమంది కూడా మారతారనే విశ్వాసం మాత్రం నాకు ఉన్నది అది అనమాట నమ్ముకున్నప్పుడు మీరు స్థిరపడుదురు అంటున్నాడు మనకి అనిల్ కుమార్ గారి పాటలు మనం పాడుతూ మనం కూడా మనం పాడేమో మరి జనవృత్తాంతల గ్రంథంలో పదిహేనవ అధ్యాయంలో అదే అధ్యాయంలో పదిహేను వచ్చిన అంటే రెండు ఇరవయో అధ్యాయంలో పదిహేను వచ్చిన యుద్ధము మీరు కాదు యహోవయే జరిగించును మనం లోక సంబంధమైన ప్రతి కార్యంలో మనం జరిగే మనకు యుద్ధం అది పోరాటమే దాన్ని మనం కాదు మనం ఎక్కడ చేస్తామంటే మనం బలహీనులమే కానీ మన వెనుకనున్నవాడు మన ముందు నుడుచువాడు ఆయనే కనుక ఆయన యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే అని మనం కూడా మనం పాట పాడేము అందుకే సామెతలు పద్నాలుగు అధ్యయ ఇరవై ఆరు వచ్చిన అన్నాడు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట బహుధైర్యము పుట్టించును ధైర్యమే కాదు బహుధైర్యం పుట్టిస్తుంది అంట ఈ రోజు నేను ఇక్కడ నిలబడి ఈ పుస్తకం పట్టుకొని చెప్పగలుగుతున్నానంటే దేవుని కృప 
నేను అంటే నా చదువు రాదు పద్మ నేను ఏం మాట్లాడతాను నన్ను ఇంట్లో అందుకని మా అమ్మాయి మా అమ్మ చదువు వచ్చు అన్నట్టుగా చెప్పింది ఇక్కడ నుంచోని అది యహోవా ఇందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్టు బహుధైర్యాన్ని పుట్టించద్దు కాబట్టి ఆ ధైర్యం మనకి దేనినైనా కూడా చెయ్యగల సమర్థత ఇస్తుంది క్రీస్తుని ప్రకటించగలము స్త్రీతిని ఆచరించగలము క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను అనుభవించగలము అన్ని చేయటానికి కావాల్సింది దేవుని యొక్క విశ్వాసము ధైర్యాన్ని పుట్టిస్తుంది మరి ప్రకటన గ్రంథం మూడు అధ్యయనం పదే వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు నీవు నీ ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూనివాసులను శోధించుటకు రా లోకమంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపాడేదను ఈ వాక్యం అంటున్నాం ప్రార్థన అంటున్నాం బైబుల్ అని ఇవన్నీ చదివితే మనకి ఏమొస్తుంది అనుకుంటే చక్కని ఆదరణ మాటలు చెబుతున్నాడు దేవుడు త్వరలో ప్రభు వస్తారు అప్పుడు లోకానికి అంతటి ఒక విధమైనటువంటి ఏదో వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఆ శోధన కాలములో నేను నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను అని మరి ఈ రాత్రి కూడా ఇక్కడ చెప్పిన అయ్యగారు చెప్తున్నారు మరి ఆమె తొగరుదారం కట్టమన్నది తొగరుదారం కట్టిన తన కుటుంబము తను కూడా రక్షించబడ్డారు కదా ఆ విధంగా క్రీస్తుని నమ్మినందు వల్ల ఏంటి మీకు ప్రయోజనం అంటే క్రైస్తవులనే మరి మరణ దూత దాటిపోయింది ఐగుప్తులు ఏ ఇది దేవుని యొక్క రక్తపు గుర్తు వేసిన ప్రతి ఇంటి మీద నుంచి మరణ దూత దాటిపోయింది ఆ విధంగా నీవు నా వాక్యం గైకొన్నావు గనక భూ నివాసులను శోధించుటకు లో భూ నివాసులే మనం అందరం కూడా ఇంకా పరనివాసులు కాలేదు కాబట్టి శోధించుటకు రాబో కాలములో నేను మిమ్మల్ని తప్పించేదనని ప్రభు చెబుతూ ఉన్నారు హోషే గ్రంథం పదో వచ్చి ఆరో వచ్చిన అంటున్నారు కనికరమును న్యాయమును అనుసరించుచు ఏడాతెగక దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచుము కాసేపు కాసేపు ఏం జరగలేదని ఉండేటువంటి విధంగా కాకుండా ఏడాతేగాక ఈ ఎడతేడక గారి మాట కూడా మనం మన పత్రికలో చూస్తాం మరి పౌల్ గారిని పేతురు గారిని చెరల వేయించుతున్నప్పుడు చెర వారు ఎడతేగక ప్రార్థన చేయగా పేతురు వచ్చి తలుపు తట్టాడు బంధకాలు ఊడిపోయి ఇదేంటి చెరసాలను పేపుతురు ఎలా వచ్చాడని చెప్పి ఆ హృదయాన్ని చిన్నది వెళ్ళి తలుపు తీసి పేతును చూసి రెండయ్య లోపల పిలవకుండా ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి చెప్పింది ఆ ఎడతేగక ప్రార్థన చేయటం ఉన్న గొప్ప త ఫలాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి అనమాట పాప బంధకాలు విడిపోతాయి వాళ్ళు కూర్చొని జైల్లో పాటలు పాడుతున్నారు వాళ్ళ బంధకాలు విడిపోయినాయి చెరసాల అధిపతి భయపడిపోయాడు తలుపులు తెరిసిపోయినాయి ఏమైంది అని చెప్పి ఆ విధంగా ఎడతెగక ప్రార్థన చేయచ్చు ఎడతెగక స్థుతించచ్చు ఎడతెగక దేవుని ధ్యానించచ్చు ఉంటే మనకి దేవుడు ఎన్నో మేలులు దయచేస్తాడని చెప్పేసి మనం అను మనం జ్ఞాపక ఉంచుకోవాలి అదే అధ్యాయం పదో వచ్చి పన్నెండో వచ్చినంటారు యహోవాను ఎదుకుటకు ఇది ఏ సమయము ఇది ఏ అనుకూల సమయము కదా ఇదే సమయం పర్వాలేదులే ఇవాళ ప్రార్థనకి వెళ్ళకపోయినా రేపు చదువుకోకపోయినా అనుకోవటానికి వీల్లేదు మన సమయం ఎప్పుడో తెలియదు గనక ఇదే సమయము అన్నిటిలో మధురం అంటాడు ఇదే సమయం ఈ సమయం అన్నిటికన్నా మధురం అయింది అని చెప్పి అంటారు అందుకని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఈ సమయాన్ని మనం గుర్తిరిగి మనం ప్రభు వారిని ఎల్లప్పుడూ ఎడజగడ ప్రార్థన చేసుకుంటే ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచన అని మనం తెలుసుకున్నాం జకరియా మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు నేను నీ దోషమును పరిహరించి ప్రశస్తమైన వస్త్రముతో నిన్ను అలంకరించుచున్నాను మనం ముందు దిగంబరులుగా వచ్చామని చదువుకున్నాం కదా మనం ఎప్పుడు ఇవన్నీ ఆచరిస్తూ ఉంటామో ఆయన ప్రశస్తమైన వస్త్రంతో మనని అలంకరిస్తారంట అప్పుడు వస్త్రం అలంకరిస్తున్నారు దిగంబరులుగా కనపడారు కదా ఆ దిగంబర్లుగా కనపడకుండా ఉండటానికి ఆయన మనం వేసుకున్న టివి కాకుండా ప్రశస్తమైన వస్త్రం అలంకరిస్తానని చెప్పి జకరియా గ్రంథం మూడు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చినలో చెప్తూ ఉన్నారు తర్వాత ప్రకటన గ్రంథంలో కూడాను ఏడవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన చూస్తే ఒక గుంపు ఉన్నది ఆ గుంపును చూసి వ్యవహాను అడుగుతున్నాడు దోత తీసుకొచ్చారు కదా చూపించడానికి తీసుకొచ్చింది దోతే ఆ దోత అడుగుతున్నాడు ఈ గుంపును చూసి వీరు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని అడిగాడు అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్తున్నా అయ్యా నీకే తెలియను అని ఆయన చెప్పంగానే మరలా ఆ దూత యోహాన్ గారికి చెప్తున్నాడు వీరు మహాశ్రమనందినటువంటి వారు గొర్రె పిల్ల రక్తములో తన వస్త్రములను ఉతుక్కొని తెలుపు చేసుకుని గొర్రె పిల్ల వస్త్రములో తన తన రక్తములో తన వస్త్రములను ఉతుక్కొని నాకు చాలా సార్లు ఒక మీద నాకే అనుమానం వస్తుంది మామూలుగా ఏదైనా బ్లడ్ మరకబెడితే ఉతికినా బాధ పచ్చగా వస్తుంది 
గొర్రె పిల్ల రక్తంలో వచ్చే తెలుపైపోయినాయని రాస్తున్నాడు ఏంటి అని అనుకుంటాను నేను అంటే అది నిష్కళంకమైనది నిర్దోషమైనది పాప మెరుగునది గనుక ఆ రక్తంతో మన పాపాలు గడకపడితే తెల్లబడతాం అని చెప్పి రాశారు కాబోలు నాకు నేనే సమాధానం చెప్పుకుంటా ఉంటాను అనమాట మళ్ళీ నేను ఆ అరి ఆ విధంగా ఉంటుంది అప్పుడు ఆయన చూస్తున్నాడు పరిశుద్ధులని వాళ్ళకి వచ్చేటి ఏంటంటే ఈ పరిశుద్ధులు తెల్లని వస్తువులు ధరించుకున్న వారే దివారాత్రములు ఆయన ఆలయములు ఆయన సేవించు చుందురు ఇక రాత్రి పగలని ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడిని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడు సింహాసనాసీనుడైన వాడు తన గుడారము వారి మీద కప్పును వారికి ఆకలైనను దాహమైనను సూర్యుని ఎండ అయినను ఏ వడగాలి అయినను వారికి తగలదు ఎందువల్ల అంటే సింహాసన మందుండు గొర్రె పిల్ల వారి కాపరి అయి జీవజలముల బొగ్గల ఎద్దకు వారిని నడిపించును ఆ విధంగా ఈ తెల్ల ఆయన మనకు ప్రభు వారు ధరించే వస్త్రాలు వల్ల వచ్చే ఫలితా ఇక దాకుండదు ఆకలి ఉండదు దా ఏది ఉండకుండా నిత్య జీవార్థమైన ఓటలు గల స్థలాల్లో మనం ఉంటాము ఆయన మనల్ని ధన్యులు అంటారు మన ఆయన వారి ప్రతి కన్నీటి బిందువును తుడిచివేరని ప్రకటన గ్రంథం ఏడో అధ్యాయంలో రాసి ఉంటుంది అందుకే ద్వితీయోపకాండ దేశ కాండ ముప్పై మూడు ఇరవై ఏతిలో శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాస స్థలము శాశ్వతుడైన దేవుడు ఆయన కాసేపు ఉండి కాసేపు ఉండి వెళ్ళేవాడు కాదు ఆ శాశ్వతమైన దేవుడు మనకి నివాస స్థలముగా ఉన్నాడు దేవుడు మన పాపములకు మరి మనం చదువుకుంటాం అంటే అంటే ఆదాము వలన మనకు పాపం వచ్చింది అని అంతే కదా మొదటి ఆదాము వలన పాపం వచ్చింది మనం అందరూ ఆదాము సంతతి కాబట్టి పాప ఆత్తులు అని కడబటి ఆదాముగా వచ్చిన మరి ప్రభు అయినటువంటి యేసు వారు మన పాపములకు అడ్డుగా నిలచి మన పాపాలని కొట్టివేసి ఉన్నారు తన రక్తమును చిందించడం వలన మనకి పాపాలు కొట్టివేయబడ్డాయి మరి ఆయన చూసినప్పుడు సిమియోను ప్రవక్త నాథా నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు అని ఆ రోజు పాట పాడారు మనం అనుకుంటున్నా క్రిస్మస్ వచ్చిన మనం కూడా పాడుతున్నా ఏమనంటే ఆదామ పాప మన కడ్డు పడేనమ్మా అని వచ్చిన గుర్తు రావట్లేదు నాకు ఆది ఎంతము లేని దేవుడో అమ్మా ఆదాము పాపము నా కడ్డు పడేనమ్మా లాలి పాడతాం కదా మనం అందరం లాలి పాట పాడతా మరి ఆ రోజున వారి పాపాలు కడ్డుపడినటువంటి మా వారి ఆదాము వలన వచ్చిన పాపం వల్ల మనకు శాప వస్తే మన శాపాన్ని కొట్టివేయటానికి ఆది అంతము లేని దేవునటువంటి మన ప్రభువు ఆదాము యొక్క పాపానికి అడ్డుపడి సిలువై విరాడి శాపగ్రస్తుడై మన కొరకు ఆయన ఈ విధంగా చిందించాడు కాబట్టి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఇది శ్రమకాల ధ్యానాలుగా మనం చేస్తున్నాం నలభై దోయనాల యొక్క ఉద్దేశం ఇది అని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను మరి ఇదేనా నేను ముందు చాలా అనుకున్నాను భాగ్యలతమ్మ గారు వస్తారు ఆమె వినాల చాలా ఆశపడుతున్నాను మా అమ్మాయి అయితే ఒక్క మాట అన్నాను నేను నేను చెబుతానని చెప్పినప్పుడు నా స్థానంలో భాగ్యలతమ్మ గారు వస్తే చాలా సంతోషపడతారు కానీ అందరూ భాగ్యలతమ్మ గారు వస్తారు నిరీక్షణతో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళి చెబితే నిరాశగలుగుద్దు కదా పద్మా నన్ను చెప్పమంటున్నావు అన్నాను నేను కానీ దేవుడి కృపను బట్టి దేవుడిని ఇచ్చిన ఈ వాక్య సందేశాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు ఈ సమయాన్ని ఇచ్చిన మీ పాస్టయ్య గారికి వినని మీకందరికి కూడా నా యొక్క వందనాలు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేనే సిద్ధపడి ఏమన్నా వస్తే ఇంకొంచెం చెప్పగలిగి ఉండేదాన్నేమో దేవుని కృప అత్త నడిపింపు ఇంతవరకు ఇచ్చినందుకు ఆయనకు అనేక స్థుతులు స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ముగిస్తాను మహోన్నతుడమైన మా తండ్రి నీ మహిమ గల నామమునకు అనేక స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన నీ నోరు తెరువుము నేను నింపేదు అన్నట్లుగా నా తండ్రి మరి ఐదు గంటల వరకు వాక్యము ఆ శ్రే భాగ్యలత చెప్పితే వినవలనని ఆశపడ్డాను నాయన ఆ తదుపరి ప్రభ ఆమె రాలేని పరిస్థితులలో నీ వాక్యము చెప్పుటకై నన్ను నిలవబెట్టుకుని నిన్ను వేడుకొని ఉండగా ఆలకించు దేవుడవు అనుగ్రహించు దేవుడు కనుక నాయన నీ కృప చొప్పున నన్ను నిలవబెట్టి నీ వాక్యము నా నోట పలకించినందుకు నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు నాయన ఈ వాక్యం పలకట కాదు కాని వినువారికి మేలు కరముగా నీకు మహిమకరముగా ఉండునట్లుగా ప్రతి చోట వాడబడుటకును నీ ఎంత విశ్వాసము కలిగి జీవించుటకును నాకును మాకును ఈ సంఘం అంతటికీ కూడా నీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు నుంచి జీవించమని యేసునాథుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామం బట్టి అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి